ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയും രംഗത്ത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള നഷ്ടമായ വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തെ അധികാരിയായ നാസ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം കൈകൂർക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കൊപ്പം നാസയും തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തൊടുന്ന വിക്രം ലാൻഡറിന് തുടർച്ചയായി സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച് ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇതോടൊപ്പം ബഹിരാകാശത്തുള്ള നാസയുടെ നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിക്രം ലാൻഡറിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ശ്രമത്തിൽ നാസയും പങ്കുചേർന്നിരിക്കുകയാണ് നാസയെ പോലെ ഈ രംഗത്തെ അധികാരിയുടെ സഹായം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏറെ നിർണായകമാണ് ലാൻഡറുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിനായി നാസയുടെ ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൾഷൻ ലാബോറട്ടറി റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാസയുടെ ഡീപ്പ് സ്പേസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ലാൻഡറിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുമായി നാസ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കാലിഫോർണിയയിലെ ഡി എസ് എൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ലാൻഡറിലേക്ക് റേഡിയോ സിഗ്നൽ അയച്ചതായി ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സ്കോട്ട് ലെല്ലി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോവാട്ട് ആവൃതിയുള്ള ഡി എസ് എൻ ഇരുപത്തിനാല് റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ വിക്രം ലാൻഡറിനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ വിക്രം ലാൻഡറെ കണ്ടെത്തിയ മേഖലയിലേക്കാണ് അതിശക്തമായ സിഗ്നലുകൾ തുടരെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിഗ്നലുകൾ പതിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഒരു റേഡിയോ റിഫ്ലക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുകയും സിഗ്നലുകളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം തിരികെ അയക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സിഗ്നലുകൾ വിക്രം ലാൻഡറിനെ പറ്റിയുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് സഹായമാകും എന്നാൽ പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിക്രം ലാൻഡർ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം ഭാഗികമായി പരാജയമാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് ഏറെ നിർണായകമാണ് ഈ പതിനാല് ദിവസങ്ങളിലും വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനായി തുടർച്ചയായി ശ്രമിക്കാൻ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ തീരുമാനം അതിനിടെ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും തിരികെ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ വിക്രം ലാൻഡറിൻ്റെ സോളാർ പാനലുകൾക്ക് ഊർജോൽപാദനവും സംഭരണവും നടത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാവും അതിനിടയിൽ ലാൻഡർ പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നാസയുടെ പദ്ധതിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം സഹായമാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു വിക്രം ലാൻഡിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നാസയുടെ പാസീവ് പേലൌട്ട് ലേസർ റിഫ്ലക്ടറുകൾ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ അകലം കണ്ടെത്താൻ സഹായമായിരുന്നു എന്നാൽ ലാൻഡർ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതോടെ ഈ സാധ്യത മങ്ങുകയായിരുന്നു ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുമായിരുന്ന വിവരങ്ങൾ നാസയുടെ ചന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന് ഏറെ സഹായകരമാകുമായിരുന്നു ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തതയാർന്ന ചിത്രങ്ങളും ത്രിമാന ചിത്രങ്ങളും പകർത്തി അയക്കുമെന്നും നാസ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് വിക്രം ലാൻഡർ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പാതയിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറിയത് തുടർന്ന് ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലും നഷ്ടമായി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ അഭിമാന അധ്യായമായി മാറുമായിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനുമായില്ല വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ 